Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estreñimiento es incómodo y peligroso. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarles de algo que nos han estado preguntando en Metabolismo TV, que es el tema del estreñimiento. Parece ser un problema bastante general en la población y sobre todo afecta mucho más a la mujer que al hombre. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. El tema del estreñimiento tiene mucho que ver con el metabolismo porque una de las cosas que he aprendido a través de los años es que cuando una persona padece de estreñimiento le va a crear un metabolismo lento y ahora mismo vamos a ver por qué. El cuerpo humano depende de su metabolismo. ¿verdad? El metabolismo es lo que crea la energía, pero hay que saber que la palabra metabolismo viene del griego meta, que meta quiere decir movimiento. O sea que cualquier cosa que afecte el movimiento interno del cuerpo va a afectar el metabolismo, porque el metabolismo viene de, metabol de movimiento. Así que básicamente eh, eh, cuando una persona tiene estreñimiento, el estreñimiento es una condición donde la persona, el intestino que está aquí adentro, aquí está el estómago y acá viene el intestino. El intestino internamente por aquí es que pasan los alimentos y el cuerpo generalmente lo que hace es que de aquí extrae los nutrientes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que este movimiento que hace el intestino, el intestino hay que saber que es un músculo es un músculo que el sistema nervioso le da órdenes de que se mueva, se mueve como un movimiento así como de una culebra, se llama peristalsis. La peristalsis es el movimiento ese ondulado que tiene el intestino que se supone que lo tenga de forma natural y rítmico. Ese movimiento rítmico que hace el músculo del intestino es lo que hace que eh, los alimentos puedan seguir su, su, su tracto intestinal puedan extraerse los nutrientes y luego termine en la defecación. Eh, ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene estreñimiento lo que pasa es que se para el movimiento, al pararse el movimiento que ya no se mueve, ahora no hay, no hay absorción de los nutrientes, ahora el cuerpo se empieza a debilitar, pero hay algo peor que pasa, cuando esto aquí dentro del intestino se llena de heces fecales, eso se empieza a en un estado de descomposición. Cuando hay descomposición, pues ahora van a haber gases, van a haber tóxicos y lo que el cuerpo va a empezar a extraer del intestino son gases y tóxicos. Eso mismo hace que entonces el intestino empieza a envenenar el resto del cuerpo. Por eso es que decimos que el estreñimiento es muy peligroso. Es muy peligroso porque hay estudios que demuestran que hay una relación directa entre estreñimiento y cáncer. Las personas que tienen cáncer en el intestino, que es uno de los cánceres más, más comunes, una gran parte de ellos padecían de estreñimiento. O sea, que es muy bueno uno combatir el estreñimiento, evitarlo de forma de no, no exponerse a un cáncer. ¿no? Ahora, eh, ¿qué causa el estreñimiento? Bueno, una de las primeras causas de estreñimiento es la falta de agua. Cuando una persona no consume suficiente agua de acuerdo a su peso del cuerpo, eh, pues automáticamente va a empezar a tener eh, falta de movimiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo en su desesperación de extraerle agua a la comida, le extrae tanta agua que crea unas heces fecales como piedras, son sólidas y eso ahora no se puede mover por ahí. Así que hay que usar la fórmula correcta. Ya usted sabe, porque ha visto otros episodios, que si usted dice su peso del cuerpo en kilogramos dividido por 7 o su cuerpo de peso en libras dividido por 16 es igual a cuántos vasos, vasos de agua al día, vasos de 8 onzas, si lo está mirando en onzas o vasos de 250 mililitros. Pero vamos a decir, si una persona pesa 70 kilogramos, lo divide por 7, le tocan 10 vasos. Si pesa 160 libras, lo divide por 16, le tocan 10 vasos también. Así que sea lo que sea, eh, 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 el tamaño de su cuerpo, el peso, tiene que tomar suficiente agua para que el cuerpo no se vea obligado a, a crear tan, tal resequedad que entonces le cree estreñimiento. Ahora, la otra razón principal 
de estreñimiento es simple y sencillamente que el sistema nervioso excitado está sobreexcitado. La persona que tiene un sistema nervioso excitado le va a dar estreñimiento, porque el movimiento peristáltico es controlado por el lado pasivo del sistema nervioso. Cuando una persona tiene el lado pasivo activo, pues va a poder ir al baño fácil. Pero si la persona tiene el sistema nervioso excitado demasiado activo, pues es el, el lado del cuerpo que se prepara para pelear o correr. Y cuando usted se prepara para pelear o correr, usted no tiene tiempo para ponerse a ir al baño. Así que básicamente, si el sistema nervioso está demasiado excitado, la persona va a empezar a tener dolores en la espalda, mala calidad de sueño, mala digestión y, y malo todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo, como el intestino es parte del sistema digestivo, pero la persona no digiere bien, tiene estreñimiento, así que hay que tranquilizar ese sistema nervioso excitado. Hay un episodio que es el número 1143 de Metabolismo TV que se llama Trucos para tranquilizar el sistema nervioso. Si usted está teniendo el sistema nervioso demasiado excitado, aplique lo que está en el 1143, lo tranquilice, usted verá que va a empezar a ir al baño. Y lo último que es vital para el efecto de que el intestino funcione es que hay una deficiencia muy severa en la población de magnesio. El mineral que permite que el intestino se mueva se llama magnesio. La gente consume cantidad de calcio, cantidad de todos los otros minerales, pero muy poco del magnesio. Este es el mineral que hace falta para mover el intestino. Cuando usted empieza a consumir magnesio, trate de no consumir el óxido de magnesio. ¿ok? El óxido de magnesio realmente no se absorve. Es verdad que le va a vaciar el intestino, pero como no se absorbe, no va a ayudar al cuerpo a que mantenga ese movimiento. ¿Me sigue? Lo está vaciando a fuerza y en verdad eso no funciona. Así que usted tiene que suplementar con magnesio, citrato de magnesio, cloruro de magnesio, pero si usted empieza a suplementar con magnesio, toma agua y tranquiliza el sistema nervioso, adiós al estreñimiento y usted verá que puede ir al baño y no sufre nunca un riesgo de tener cáncer intestinal. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.